Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video soll es um Luxusprodukte gehen, also um Luxus-Make-up und was ich von denen halte, zumindest die Sachen, die ich mir angeschafft habe. Die Produkte, die ich hier habe, die werde ich euch nach und nach vorstellen und ich werde euch im Gegenzug Produkte vorstellen, die aussehen wie Luxus-Make-up, die aber keine sind und ob wir nicht vielleicht mal in unserer Sammlung kramen und vielleicht mal nach ähm, Produkten Ausschau halten, die vielleicht wie Luxus Make-up aussehen und die uns vielleicht so ein bisschen davon abhalten, Luxus Make-up zu kaufen. Denn seien wir mal ehrlich, wie erkennt man denn Luxus Make-up? Luxus Make-up zeichnet sich ja hauptsächlich durch den Namen aus, der da drauf steht. Ähm, wie Chanel, Gucci, Dior. Das sind halt alles so Marken, wenn man den Namen nur schon hört, dann weiß man, dass die zum einen sehr hochpreisig sind. Zum anderen, dass die Verpackung vielleicht von den Produkten, die diese Marken anbieten, sehr edel aussieht, vielleicht auch edel produziert wird. Definitiv. Es gibt natürlich Produkte, die ähm, zwar edel aussehen, aber von der Verpackung leider nicht ganz so gut sind. Ja, da gibt es auch bei den Markenprodukten, also bei den Marken, ähm, einige, die vielleicht nicht ganz so sauber verarbeitet sind oder aus einem billigen Material. Die Designs sind relativ schlicht, das wissen wir alle. Wenn man sich das Design anguckt, es ist es nicht so... Ähm, buntes, wirklich farbenfrohes, was einem direkt ins Auge springt, sondern das ist sehr vom Design zurückgenommen, sehr schlicht, sehr minimalistisch eigentlich schon. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, was ich genau damit meine, denn ich habe mir nämlich ein paar Sachen gekauft. Zum einen sind es Luxusprodukte, zum anderen sind es aber auch Marken, die schon recht hochpreisig sind und sich in diesem Segment bewegen. Und wir fangen direkt einmal an mit Estee Lauder. Und hier haben wir ein gutes Beispiel dafür, was dieses Design eigentlich ähm, ist. Wenn wir uns Make-up zulegen, was sehr hochpreisig ist. Diese Palette zum Beispiel hat 50 Euro gekostet. Das ist eine Lidschattenpalette. Ganz klassisch Gold und Blau. Und wenn wir das Ganze öffnen, haben wir hier vier Lidschatten. Ich bezahle also vier für vier Lidschatten 50 Euro. Ich habe mir diese Palette eigentlich nur aus sentimentalen Gründen gekauft. Also ich habe sie jetzt nicht gekauft, weil ich unbedingt von dieser Qualität oder von den Lidschatten an sich überzeugt bin. Sie sind okay, wenn ich mir die Formulierung so angucke. Es ist jetzt nicht das Bam, ähm, nichts was diesen Preis für mich persönlich rechtfertigt, aber wie gesagt, das habe ich jetzt nur rein aus sentimentalen Gründen gekauft und deswegen bleibt es auf jeden Fall in meiner Sammlung und deswegen habe ich diese Schätzelein überhaupt. Genau, sowas hier zum Beispiel. Hier habe ich eine Palette von MAC. Bei MAC äh, variieren die Designs tatsächlich so ein bisschen. Also die haben schon recht farbenfrohe äh, Sachen. Die bringen auch Limited Editions raus, die schon äh, mit Muster versehen sind. Diese Palette hier zum Beispiel, die hat auch relativ viel Geld gekostet. Und das ist die Encrypted Kryptonit Palette. Hier haben wir übrigens die Aubergine Dream Palette. Und auch hier sind nicht so wirklich viele Farben mit drin. Die Lidschatten an sich, die Qualität an sich, finde ich auf jeden Fall besser als die von Estee Lauder. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt mein Farbschema. Haut es mich jetzt von den Lidschatten um? Sei mal dahingestellt. Ich persönlich finde nicht. Da habe ich schon Besseres gesehen. Ähm, wenn man diese Marke liebt und schätzt, dann Leute, lasst euch nicht von mir aufhalten, sondern holt euch die Produkte, denn ich denke, es gibt einige Schätzelein, die ihr Geld auf jeden Fall wert sind. Dann machen wir weiter mit einer Marke, die bei mir etwas häufiger vertreten ist und das ist Carolina Herrera. Ich habe hier einen Lippenstift, das ist... Ähm, 
Pink Attitude. Bei diesen Lippenstiften ist es so, ihr könnt sie personalisieren, zumindest die Verpackung. Also wir haben hier unten einmal den Lippenstifteinsatz. Den könnt ihr euch dann kaufen, je nachdem welches... Finish ihr möchtet, also welche Formulierung. Ähm, ich habe hier das Ganze so semi-matt, sage ich jetzt mal. Also es ist ein bisschen Satin, aber wenn es runter trocknet, ist es eigentlich relativ matt. Hier haben wir noch das Logo eingeprägt, also schon recht edel gemacht. Und ihr könnt euch quasi das Ganze personalisieren. Ihr könnt so eine Kappe raussuchen. Ihr könnt einen Charm hier dran machen, genauso wie einen Ring, sodass ihr euer Schätzelein immer mit dabei habt und ich habe mich für dieses Design entschieden. Das passt auch gut zu dem Lippenstift an sich. Ich liebe diesen Lippenstift. Das ist mein Lieblingslippenstift. Jetzt abgesehen von der Verpackung. Ja, die Verpackung ist schön, keine Frage. Die Verpackung ist edel, aber ich liebe diesen Lippenstift. Der wird hier in der Kamera und auf der Haut überhaupt dem nicht gerecht, wie er eigentlich aussieht. Die Formulierung ist 1a. Ich liebe diese Formulierung und ich überlege mir schon, ob ich mir noch eine weitere Farbe kaufe. Aber da muss ich mich noch ein bisschen zurückhalten, denn äh, ja, auch diese Lippenstifte sind nicht gerade günstig. Auch gerade, wenn ich mir überlege, noch mal eine zweite Hülle zu kaufen. Das ist auch recht kostspielig. Von Carolina Herrera gibt es auch neben dem Make-up, was übrigens super schön aussieht, also da bin ich jedes Mal so hin und weg, es gibt auch Parfüm von der Marke. Ich habe ganze zwei Parfüms und das sind diese beiden hier. Das ist eine Reihe, das ist eine Limited Edition gewesen, das kriegt ihr so nicht mehr. Aber Mad World könnt ihr euch auf jeden Fall zulegen. Es ist sehr hochpreisig. Also wir gehen hier schon über die 100 Euro hinaus, Leute. Und den Duft finde ich herrlich. Ich liebe diesen Zitrusduft. Eigentlich ist diese Ananas so ein bisschen fehl am Platze, weil nach Ananas riecht es nicht. Es riecht ähm, nach Zitrus. Es riecht so ein bisschen wie eine Tanne. <lacht> ähm, ja, der Duft ist wirklich wunderschön. Die Haltbarkeit, mh, darüber lässt sich ein bisschen streiten. Also da äh, bin ich jetzt nicht ganz so angetan. Ich finde, andere Parfümmarken haben es deutlich mehr drauf, was die Haltbarkeit betrifft, als das hier jetzt. Ich habe hier noch einen zweiten und äh, das kam im Drachenjahr raus. Deswegen haben wir hier noch so einen Charm mit einem Drachen. Den Drachen kriegt ihr, glaube ich, noch. Also als Anhänger könnt ihr den euch auf jeden Fall holen. Der Duft ist recht speziell. Da ist Hibiskus mit drin. Es riecht so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Seife. und Also schon ein recht seifiger Duft, sage ich jetzt mal. Ähm, recht floral. Aber auch total angenehm. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass äh, mir der Duft nicht gefallen könnte, weil ich habe ihn so ein bisschen blind bestellt. Also ich hatte keine Probe. Und äh, ja, finde ich schön. Ich habe mir überlegt, noch weitere von denen zu kaufen, aber da möchte ich gerne ein bisschen abwarten, ob ich nicht vielleicht ähm, eins von den beiden... Ähm, ja, aufbrauchen kann. Bei dem bin ich schon recht gut dabei. Ich hatte es im Urlaub mit und da habe ich einiges davon schon benutzt. Und es ist jetzt nur noch bis zur Hälfte voll oder so. Ungefähr. Ja, das war Carolina Herr. Also das ist äh, für mich persönlich meine Lieblingsluxusmarke. Also darin sehe ich mich zum Teil auch, auch was die Designs betrifft. Wir haben hier eine ähm, zwar klassische Eleganz, aber doch recht verspielt, sage ich jetzt mal. Dann habe ich mir weitere Parfüms gekauft. Bleiben wir doch bei den Parfüms. Wir haben hier eins von Chloe und das ist ähm, das Atelier de Fleurs. Das heißt, es ist eine Reihe mit mehreren solcher Parfüms. Die sind alle recht blumig. Ähm, kräuterig, sage ich jetzt mal. Also es gibt verschiedene. Und ich habe hier die Variante Herba Mimosa. Die sehen alle gleich aus. Also die haben alle diesen gleichen Flakon. Der ist recht schlicht designt. Also jetzt nichts Ausgefallenes. Aber es, der Duft überzeugt hier natürlich um einiges mehr. Oh, der ist so schön. Aber 
Für mich ist das eigentlich mehr ein Frühlingsduft. Also es ist kein Duft, den ich den ähm, das ganze Jahr übertragen könnte. Das ist für mich ein reiner, frischer Frühlingsduft. Es ist recht blumig, aber blumig auf eine sehr, sehr spezielle Art. Ich habe den Duft ähm, in einem Kaufhof, in einem etwas größeren Kaufhof, habe ich den zum ersten Mal gerochen. Da stand eine ganze Theke mit diesen Parfüms und ich habe mich direkt einmal in dieses Parfüm verliebt. Es gab noch andere, die mich ebenfalls angesprochen haben, aber das musste ich unbedingt haben, nachdem ich dran gerochen habe. Und äh, ja, das war schon ein Erlebnis. Das sind so gesehen Nischendüfte. Die sind recht hochpreisig. Ihr könnt sie kriegen, so ist es nicht. Aber da blättet, blättert ihr schon ein bisschen Geld hin. Es waren auch viele dabei, die mich überhaupt nicht angesprochen haben. Von denen ich dachte, boah, wer trägt denn sowas? Ja, das ist halt ein Thema für sich. Dann habe ich hier... Eins von Anna, Anna Jacke, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Es ist so ein bisschen japanisch angehaucht. Auch hier haben wir ein Etikett, was sehr schlicht designt ist. Auf so einem cremefarbenen Papier. Der Flakon ist recht, ja, ist recht wuchtig. Er ist auch ziemlich schwer. Und so sieht der Deckel aus. Ich habe zwei von denen. Einmal Kogai und einmal Dojo. Und die Düfte sind sehr schön. Ich muss aber sagen, dass sie das Geld, was man hierfür zahlt, man, man zahlt hier auch so um die 100 Euro. Ist das das wert? Ich glaube nicht. Es gibt Designer-Parfüms, die kommen schon an solche Parfüms auf jeden Fall ran. Und daher bin ich nicht ganz so überzeugt, was das preis leistungs betrifft. Der Duft hält recht lange, das ist nicht das Problem. Aber der Duft an sich, also die Düfte an sich, diese beiden, die ich habe, da gibt es schönere Designerdüfte, ganz klar. Oder komplexere, sagen wir es mal so, komplexere Düfte. Er ist sehr schön, keine Frage, aber er ist mir nicht komplex genug. Dann habe ich hier eins, was ebenfalls so viel gekostet hat wie das von Chloe, von Erin Lauder. Das ist, glaube ich, die Enkelin von Estee Lauder. So viel ich weiß. Und die hat eine eigene Parfümreihe rausgebracht. Und hier haben wir einmal Lilac Path. Und ich liebe ja Flieder, deswegen habe ich es mir gekauft. Aus diesem Grund. Wow. Es ist super schön. Wenn ich mir das so überlege, also der Duft ist an sich sehr schön. Es ist auch für mich eher so ein Frühlingsduft. War er das Geld wert? Ich sage euch gleich eher nein. Er war das Geld nicht unbedingt wert. Einfach, weil ich denke, auch hier haben wir ein Parfüm, was okay ist. Es ist recht blumig. Ja, es riecht ein bisschen nach Flieder. Ja, Flieder ist mit dabei. Flieder ist ein Teil von diesem Duft. Aber er dominiert mir zu wenig in diesem Parfüm. Und was mich so ein bisschen abschreckt, ist die Farbe dieses Parfüms. Also wenn man äh, sich das mal genauer anschaut, dann kommt man auf andere Gedanken. Ne? Also <lacht> das hätten die vielleicht ein bisschen anders gestalten können. Aber nun gut, wir haben hier einen Flakon, der ebenfalls aus Glas ist. Er ist recht schlicht designt, also wirklich so eine klassische Eleganz. Der Deckel gefällt mir gar nicht. Einige würden sagen, dass das wirklich so ein Stein ist. Für mich... Ich glaube eher, und da sind, ähm, da sind einige meiner Meinung, dass das Kunstharz ist. Also einfach nur ein, äh, also kein, kein Stein in dem Sinne, dass man sagt, boah, da ist hier wirklich ein schöner Stein verarbeitet worden. Das ist einfach nur Kunst, Kunstharz. Genau. Äh, wir bleiben weiter bei Parfüm. Und zwar habe ich erst kürzlich die äh, Marke Keali ausprobiert. Ihr seht schon, ich habe hier so eine kleinere Größe. Auch die Originalgröße sieht so aus. Diese Flakons sehen so aus. Nur größer und breiter. Und äh, sehr schön verarbeitet. Keine Frage. Der Sprühstoß ist 1A. Finde ich sehr gut. Ähm, waren sie das Geld wert? 
auch nicht. Ihr könnt euch meine Schnüffelparty mal dazu anschauen. Da habe ich die Düfte vorgestellt. Ich habe hier als Beispiel einfach Maladives in a Bottle und einmal Sparkling Lychee. Gerade der hier hat mich so ein bisschen enttäuscht von der Haltbarkeit. Es sind Düfte, die okay sind, aber auch hier, da gibt es sogar schönere Dro Drogeriedüfte. Bin ich ganz ehrlich. So, jetzt kommen wir zu Marken, die man vielleicht nicht unbedingt als Luxusmarken bezeichnen würde. Die sind schon recht hochpreisig. Aber jetzt, wenn man sich das Design anguckt, sind sie doch recht schlicht. Ich komme hier einmal zu Benefit. Benefit ist teuer. Ähm, diese Blushes hier kosten, also zum Beispiel, zumindest der hier, um die 33 Euro. Also schon recht hochpreisig dafür, dass die Verpackung aus Pappe besteht. Überzeugt das Produkt? Definitiv. Wir haben hier einmal den Sunny Blush. Ich habe noch andere Blushes von denen. Ich mag die Formulierung. Die ist recht zart. Man kann es gut verteilen. Die geben schön Farbe ab. Diese ähm, Highlighter finde ich auch grandios. Ich habe hier einmal Tickle und ich habe auch noch Cookie. Beide Highlighter haben eine sehr schöne Formulierung. Kein grobes Glitzer. Sehr schön zart. Ähm, einerseits finde ich die Verpackung gut. Andererseits hätte ich mir gerne irgendetwas Besonderes vorgestellt. Und ähm, von Benefit kamen auch diese Splash Tints und diese... Ach, da gibt es noch eine andere Variante. Also die sind ein bisschen deckender. Und das sind Lip Tints. Also ähm, Produkte, die eure Lippen nochmal zusätzlich eintönen. Die Verpackung finde ich super schön, ein bisschen verspielt, aber auch relativ schlicht vom Design. Was mir nicht so gut gefällt, ist das Produkt an sich. Also hier haben wir einen, einen kleinen Applikator und das sieht ein bisschen aus wie ein Lipgloss. Es tönt die Lippen ein, ja, aber ich finde... Dieses Gloss-Finish, das verschwindet so schnell. Das verschwindet richtig, richtig schnell. Und die tönen die Lippen jetzt nicht ganz so stark ein. Wenn ich mir den Preis anschaue, den man dafür zahlt, dann ist das nicht gerechtfertigt. Er riecht gut. Sehr schön, nach so Maracuja für mich. Oh ja, erinnert mich an den Sommer, in dem ich das gekauft habe und benutzt habe. Aber das Geld ist es da nicht wert. Für mich etwas, was sich nicht gelohnt hat. Abgesehen von der Verpackung. Ich glaube, ich habe das meiste Geld für die Verpackung ausgegeben, statt für das Produkt an sich. Und dann kommen wir zu Too Faced. Das ist, glaube ich, das einzige Too Faced Produkt, was ich habe. Und ihr seht schon, das sieht super schön aus. Wirklich so oh, 1A. Das ist genau meins. Total verspielt, total romantisch. So wirklich girly mäßig. Und ja, hier haben wir einen Blush. Das ist die Variante Candy Clouds. Und ich habe ihn schon benutzt. Und ich mag das Produkt tatsächlich sehr gerne. Also ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das Geld war es auf jeden Fall wert. Ich wollte mir auch noch einen anderen holen. Ich glaube, das war die Farbe irgendwas mit, mit Wassermelone oder so im Namen. Ich glaube, das war sowas. Ähm, ja, den wollte ich unbedingt haben. Ich habe auch lange nach dem gesucht. Der war überall irgendwie gefühlt ausverkauft. Jedes Mal, wenn ich ihn haben wollte, habe ich ihn nicht gekriegt. Und äh, irgendwann war es soweit und ich habe es ergattern können. So, auch Too Faced ist nicht unbedingt eine Marke, die als Luxusmarke durchgehen könnte, aber es ist doch recht hochpreisig. So viel kann ich sagen. So, das waren jetzt meine Luxusprodukte. Also Luxus, die, ja, ja, wo man ein bisschen was investiert. Und jetzt zeige ich euch Produkte, die keine Luxusprodukte sind. Aber die zum einen eine schöne Verpackung haben, eine vielleicht edle, äh, schlichte Verpackung haben und die durchaus als Luxusmarke durchgehen könnten. Und die Frage ist für mich auch, lohnen sich Luxusprodukte denn überhaupt? Ja oder nein? Oder ist das einfach nur ein Gefühl, was wir unbedingt haben möchten? Dieses, ich habe jetzt Luxusprodukte, ich fühle mich direkt glamourös. 
Ich fühle mich direkt gut, natürlich. Ja, dieses, dieses Feeling kenne ich, dass man hier etwas Hochwertiges, etwas Wichtiges in der Hand hält. Auf der anderen Seite, wenn ich aber von dem Produkt nicht überzeugt bin, dann nutz, nützt mir das gar nichts. Es nützt mir gar nichts. So, jetzt schauen wir uns die Produkte an, die ich mir rausgesucht habe und die stelle ich euch jetzt nach und nach vor. Wir fangen an mit Parfüm. Da habe ich einmal von Bugatti, das ist eine Drogeriemarke, also eigentlich keine Drogeriemarke, aber es ist überwiegend in der Drogerie vertreten. Ich glaube, Bugatti macht noch irgendwelche Klamotten oder so. Also das ist so eine Parfümreihe von denen. Und wenn wir uns das Flakon so anschauen, es ist doch recht, ja, sehr interessant, sehr aufwendig, sehr edel gestaltet, wenn man sich auch den Deckel man, mal anschaut und auch für wenig Geld. Also ein Parfüm, was ein echter Hingucker ist, wenn man sich das mal irgendwo hinstellt. Der Duft ist ein schöner Alltagsduft, ist okay. Er reizt mich jetzt nicht so besonders, aber für das Geld kann man jetzt auch nicht so wirklich viel erwarten. Ne? Also es kostet jetzt nicht so viel, es kostet nicht die Welt. Aber wenn man darauf achten möchte, wie die Produkte dann aussehen, wie sie im Regal aussehen, dann würde ich sagen, schaut euch die Düfte mal an. Vielleicht interessiert es euch ja. Dann haben wir hier von Kalin Parfüms. Die haben alle den gleichen Flakon, alle so ein ähnliches Etikett. Und das erinnert natürlich uns an diese Flakons hier. Einfach rein vom Design her. Die sind sich sehr ähnlich. Alle mit diesem, mit diesem Etikett, mit so einem, so einem äh, schlichten Deckel. Also es sieht schon recht schön aus. ja. Ich habe hier die Duftvariante Madame Cherie. Das soll ein Dupe sein zu dem Tom Ford Lost Cherry und ich liebe diesen Duft. Ich liebe ihn einfach. Er ist, er passt so gut in diese kalten Jahreszeiten, er passt so gut in die Weihnachtszeit und ja, es ist ein super, super schöner Duft. Wenn ihr Kirsche oder Marzipan nicht so mögt, dann würde ich sagen, Finger weg. Dann habe ich hier ein Parfüm von S. Oliver, das Vorhör und das ist so ein richtig schöner, schlichter Flakon. Der erinnert mich immer an diese Miss Dior ähm, Parfüms, die man überall sieht. Diese Designer Flakons. Ja. Ich finde sie sehr schön. Ich finde sie verspielt. Und das gibt mir so einen Vibe. Also wenn ich mir das hier so anschaue, dann erinnert mich das direkt daran. Und dieser Duft ist so schön. Meine Kollegin hat ihn ja gekauft und ich habe ihn an ihr gerochen und ich wollte ihn unbedingt haben. Das ist so ein schöner, blumiger, frische Wäscheduft. So ein schöner, auch ein bisschen seifiger Duft. Oh, ich liebe das. Ich liebe diesen Duft. Herrlich. Und viele der Marken haben alle so, so dieses gleiche Farbschema. Also hier dieses... Mit diesem ähm, Rosé, mit dem Gold. Alle so in die gleiche Richtung. Es soll irgendwie so ein bisschen verspielt, so ein bisschen mädchenhaft aussehen. Und hier haben wir noch ein Exemplar. Es sieht super schön aus, auch gerade mit diesem ähm, höheren Flakon. Das ähm, Rise and Shine von Esprit, das gibt es ja auch kleiner, in so einer kleineren Ausführung. Ich habe hier die höhere Ausführung. Und wenn das so im Regal steht, sieht es immer voll schön aus. Also jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, denke ich, oh ja, könnte man wieder aufsprühen. Und ich liebe diesen Duft. Oh, einer meiner Lieblingsdüfte, einer meiner Lieblingssommerdüfte. Es ist auf jeden Fall ein Sommerparfüm. Und ich liebe den einfach. Das ist fruchtig, riecht so ein bisschen nach Apfel, nach künstlichem Apfel wohlgemerkt. Aber es... Ja, deswegen musste ich ihn mir auch mehrmals kaufen. Jetzt kommen wir zu einem Designer-Duft und dieser Flakon, der ist so schön. Also so schön. Es ist so ein, so ein milchiges Glas mit diesem Schliff, das aussieht wie so ein Diamant. Das ist von Mont Blanc und das ist dieser Signature-Duft. Das ist ein sehr, sehr 
für mich ein Gourmand-Duft eigentlich, weil es riecht so wie ein Marshmallow oder wie Zuckerwatte. Also es ist ein richtig schöner, pappiger, süßer Süßigkeitenduft. Ich kann nicht nichts anderes dazu sagen und ich denke, man kann ihn sehr gut jetzt über die Feiertage tragen und ich weiß, dieser Duft ist schwierig, ja, ich kann ihn nicht lange tragen, aber ich liebe den, ich finde ihn so interessant und er ist schon ein bisschen teurer, so ist es nicht, also Designerdüfte sind ja auch schon ein bisschen hochpreisiger, aber er ist kein Designduft, das ist ein, also kein Nischenduft, und auch kein Luxusmarkenduft, sondern das ist ein äh, reiner Designduft. So, dann kommen wir zu M. Asam. Und M. Asam hat von der Verpackung her immer dieses ähm, roséfarbene, diesen Bronzeton. Sorry, das hat sich jetzt hier so ein bisschen abgenutzt, weil ich es immer in der Tasche mit hatte. Aber hier haben wir etwas, was aussieht wie so eine Puderdose. Ganz schlicht, ganz klassisch designt mit diesem schönen Bronzeton. Und wenn man das aufmacht, hat man hier so einen Spiegel ähm, und zwei äh, Blushfarben, die sehr schön harmonieren miteinander. Den könnte man zum Beispiel auch ähm, als Bronzer benutzen. Ich habe den gekauft äh, für zum Reisen. Es mutet halt so ein bisschen an, als wäre das ein Luxusmarkenprodukt. Also super schön, richtig schön. Man merkt, wenn man es in die Hand nimmt, klar, es ist nicht wirklich schwer, es ist nicht aus Metall oder so. Es ist trotzdem recht ähm, einfach gearbeitet, rein von der Verpackung her. Aber wenn man so ein bisschen davon absieht, könnte man schon denken, dass es ein Luxusprodukt ist. Art Deco kann auch... Super schöne Designs, man kennt das ja. Art Deco hat viele schöne Verpackungen und die sehen immer recht edel aus. Zum Beispiel diese Limited Edition vom letzten Jahr. Das ist ein Blush und so sieht er aus. Und es ist schon auch für die Drogerie recht hochpreisig. Das ist eine recht hochpreisige Marke, aber die haben auch alle dieses, dieses schlichte Design, was so ein bisschen an höherwertige Marken erinnert und da kann man auf jeden Fall etwas finden, was super schön aussieht, wenn man sich auch die Mascaras von denen anguckt. Hier haben wir die Angel Eyes Mascara in Blau, die gibt es auch in Schwarz, also auch hier relativ schön schlicht Design und hier noch eine Mascara, die Mini Brush Amazing Effect Mascara. So sieht das Bürstchen aus, ja. Auch hier eine, die vom Design ja, durchaus täuschen könnte. Und Adeco hat auch hier einen Steckmechanismus, ähnlich wie Carolina Herrera. Bei Carolina Herrera kann man das ja, ähm, ja sich die Hülle raussuchen. Das kann man bei Art Deco auch, bei diesen Couture-Lippenstiften. Da haben wir hier so zwei verschiedene Hüllen. Es gibt noch zwei weitere, meine ich. Oder noch eins? Ne, noch zwei weitere, glaube ich, gibt es. Und ihr kauft euch den Lippenstift, den Steckeinsatz. Den steckt ihr dann hier rein. Und dann habt ihr einen super schönen Lippenstift, wo ihr das hier immer wieder austauschen könnt. Es ist mit Magnetverschluss. Sehr edel. Hier nochmal in schwarz. Ich habe hier die Farbe 210 und 201. 80, 210 ist so ein schöner äh, braun rotton Ja, super schlicht designt, aber doch recht edel. Bleiben wir doch bei äh, Lippenstiften, Lippenprodukten. Jetzt sehen wir mal davon ab, dass das hier ein Limited Edition Produkt von äh, Catrice ist und hier noch mit das Logo mit dabei ist. Wenn man sich das aber wegdenkt, hat man hier einen Lippenstift, der super schön aussieht. Der nicht nur super schön aussieht, sondern der hat auch eine Prägung. Sehr stylisch. Ich liebe diesen Lippenstift. Der erinnert so ein bisschen an den von Carolina Herrera. Der ist ein bisschen pink, ne? 
Und das hat mich wirklich überzeugt. Also nicht nur vom, auch hier, Magnetverschluss. Auch hier nicht nur von der Verpackung her, sondern auch vom Produkt an sich. Und das spricht ja auch schon für die Drogerie, dass die echt viel rausholen kann. Dass sie echt viel raushauen kann, was einen dazu verleitet, es zu kaufen. Vielleicht auch, weil es wie ein Luxusprodukt aussieht. Unterschätzt die Drogerie nicht, sage ich euch, Leute. Da sind so viele schöne Schätzlein dabei. Und ihr seht, ich habe jetzt hier überwiegend nur Gutes über die Produkte zu sagen. Denn all diese Produkte, die ich euch hier gezeigt habe, die sind, die sind grandios. Jetzt kommen wir zu zwei Produkten, die ich noch gar nicht getestet habe. Das ist aus der aktuellen Limited Edition von Catrice aus der Weihnachtszeit. Und schaut euch einfach mal diese Lippenstifte an. Klar, das fusselt jetzt, weil das hier mit so einem pelzigen Besatz ist. Aber wie schön ist das denn bitte? Wie classy ist das denn? Und auch hier, der Lippenstift hat eine Prägung. Wie edel ist das? Das ist doch super schön. Und hier haben wir diese Farbe. Herrlich. Was für ein schöner Ton. Was für ein schöner, schöner Ton. Hat ein bisschen mehr Blauanteil. Ich bin schon so gespannt, den zu benutzen. Ich glaube, das wird richtig klasse werden. Super schön. Dann hat Rossmann natürlich auch ganz viele Limited Editions rausgebracht. Und hier haben wir auch dieses Farbschema. Blau und Gold. Und seht euch das mal an. Sieht das nicht wunderschön aus? Das sieht aus, als hätte ich hier ein sehr, sehr teures Produkt in den Händen. Ist es aber nicht. Das ist von der Limited Edition, von den Eigenmarken von Rossmann. Das ist ein Liquid Blush. Und die Farbe finde ich einfach nur traumhaft schön. Ich freue mich schon so, den zu benutzen. Nachteil ist natürlich immer bei flüssigen Produkten, dass die schnell kippen können. Sagen wir es mal so. Ich habe hier noch ein letztes Parfüm und zwar von ähm, Betty Barclay. Das ist das Happiness Parfüm. Und auch hier könnte man meinen, dass es vielleicht ein Designerduft wäre oder ein Luxusmarkenduft. Nein, es ist ein Drogerieduft. Ich liebe den Duft. Ich finde ihn sehr schön. Keine Frage. Er hat so ein bisschen was nach Beere. Also es riecht so ein bisschen beerig. Ach oh, ja, er ist so schön. Also ich habe ihn am Anfang nicht so gemocht, aber ich habe ihn sehr, sehr lieben gelernt. So. Ich habe euch ja die Luxusprodukte vorgestellt. Und ihr merkt, ich habe zu denen jetzt nicht unbedingt viel Positives zu sagen. Klar, es sind ein paar Schätzelein dabei, die mich überzeugen, von denen ich sage, ja, das ist meins, das ist großartig, wie der Lippenstift von Carolina Herrera oder dieses Parfüm hier. Ja, Es sind durchaus super geile Produkte, die das Geld auch wert sind. Ich habe aber hier überwiegend nur Produkte, mit denen ich hundertprozentig zufrieden bin oder zumindest bis 80, 90 Prozent zufrieden. Und zwar von, von, von jedem diesen, dieser Produkte. Klar, von denen hier natürlich nicht, die habe ich noch nicht ausgetestet, aber das Verhältnis ist ein ganz anderes. Wenn diese Produkte eine andere Verpackung hätten, eine teure, anmutende Verpackung, dann glaube ich, hätten wir ein richtig, richtig geiles Produkt. Ein richtig geiles Produkt, was das Geld auch wert wäre. Wie ihr seht, Luxusprodukte sind nicht unbedingt die besseren Produkte, obwohl sie schön aussehen, obwohl sie einem das Gefühl geben, ja, ich habe was richtig Geiles in meiner Sammlung, was einen höheren Stellenwert hat. Das muss nicht unbedingt sein. Das muss nicht unbedingt sein. Ich kann euch nur raten, spart euch das Geld. Es sei denn, ihr findet sowas hier. Sowas, was, wo, wo das Geld wirklich sich lohnt, es sich anzuschaffen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und hat euch vielleicht auch so ein bisschen die Augen geöffnet, was denn so auf dem Markt zu finden ist. Klar, ich bestreite nicht, dass ähm, 
Luxusmarken durchaus Sachen raushauen, die ihr Geld wert sind, keine Frage. Es gibt bestimmt viele von euch, die Luxusmarken haben, Luxusprodukte und äh, die damit wirklich zufrieden sind und auch sich auch nur das zulegen. Ich bin froh, dass ich diese Sachen hier habe und mit denen ähm, glücklich bin, dass ich sie mir geholt habe, erleichtert bin und äh, das Geld sich da hier auch wirklich gelohnt hat. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart bei diesem etwas längeren Video und äh, wünsche euch, wann immer ihr das seht, einen schönen Tag und auch, dass ihr, ich wünsche mir, dass, dass ihr gesund bleibt und wir sehen uns natürlich wie immer beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.